జోడించి ప్రార్థన చేసుకుందాం కరుణ గల దేవుడు మన అందరినీ కూడా ఈరోజు ఈ జీవధార సెంటర్ రాంపూర్ నందు ధ్యాన వడక కేంద్రం నందు సమావేశపరచాడు దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియచేద్దాం దేవా ఈరోజు అంతా కూడా ఈ పిల్లలు నీ చెంత ఉండాలని ఆశిస్తూ కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోని ఆశతో ఆకాంక్షతో ఇక్కడికి వచ్చారయ్యా కనుక ఈ బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించి ఉతండ్రి ఆశీర్వదించి ఉతండ్రి ప్రభు మా కోసం హైదరాబాద్ మేత్రాసనం నుండి మా మధ్యకు వస్తున్న ఫాదర్ విజయ్ జోసెఫ్ మరి వారి బృందా బృందాన్ని మరి మా ఎఫ్సిటీ ఫాదర్ డైరెక్టర్ ఫాదర్ అయిన ఫాదర్ గారిని ఫాదర్ మార్టిన్ గారిని మరియు మా కోసం ఇక్కడ క్రమశిక్షణకు ఇన్ఛార్జ్ అయిన ఫాదర్ పి ప్రకాష్ గారిని మరియు ఇతర ఫాదర్లను మా డీనరీ డీన్స్ను ప్రభావ మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం వారందరూ ఎంతో ప్రోక్స్ ప్రోత్సహించి పిల్లలందరినీ ఇంత దూరం మేము పంపించారయ్యా దాన్ని బట్టి డీన్స్ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా మా ఫాదర్లందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించయ్యా మా విచారణలను ఆశీర్వదించు మా సంఘాలను ఆశీర్వదించయ్యా మా తల్లిదండ్రులను ఆశీర్వదించయ్యా నీ కృపతో నీ బలముతో ప్రభా మా సంఘాలన్నిటిలో నీ పరలోక వర్షం పరిశుధాత్మ నింపమని వేడుచున్నాం ప్రభా ఈ బిడ్డలందరికీ కూడా జ్ఞాన వరముతో నింపమని వేడుచున్నాం అమ్మాయిని ఈ రోజంతా ప్రభు నీ వాక్యము విన్నప్పుడు ఆ యొక్క మాటలు వారి యొక్క మనస్సులో హృదయంలో ఉండిపోలాగున నీ కృపను కుమ్మరించు తండ్రి విన్న ప్రతి వాక్యం ప్రభు విన్న ప్రతి మాట ప్రకారం ఈ బిడ్డలు జీవించే శక్తిని మహిమను ప్రభు ఈ బిడ్డలందరికీ కూడా దయచేయమని వేడుచున్నాం ప్రభా మమ్మందరిని దీవించి మాకు నీ వరప్రసాదాన్ని ప్రార్థన ద్వారా దివ్య సంస్కారముల ద్వారా నీ ప్రేమను మాకు ఇస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ప్రభా ఎల్లప్పుడూ నీలో ఉండే కృపను శక్తిని మహిమను మా అందరికీ కూడా దయచ్చి మనం వేడుచున్నాం ఈ మనువులన్నిటినీ ఏ సునామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి చెప్పండి అందరూ ఆమెన్ 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 చేతిన పైకి లేవి చెప్పండి ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం తీసుకు తెలుసుకున్నామంటే దేవుని శక్తి ఎట్లా వస్తుంది రెండు విధాలుగా వస్తుంది మొదటిది దివ్య సంస్కారాల ద్వారా రెండవది ఏంటిది ప్రార్థన ద్వారా దివ్య సంస్కారాలు ఎన్ని 
ఏడు మొదటిది ఓన్లీ అబ్బాయిలు చెప్పాలి అమ్మాయిలు చెప్పద్దు మొదటి చెప్పాలి రెండవ దివస్ కమస్కారం అమ్మాయిలు చెప్పండి చిన్నగా ఏ వినిపిస్తానే వినిపిస్తాలే నాకు రెండవది ఏంటిది మూడవది అబ్బాయిలు చెప్పండి వేరే నాలుగురు చెప్తాను అందరు చెప్తే చెప్తలేదు మూడోది ఏంటిది మూడో దివ్య సంస్కృ నాలుగోది ఏంటిది ఐదవది ఆరవది గురు పట్టం ఏడవది జ్ఞాన వివాహం ఎంతమంది జ్ఞాన స్నానం తీసుకున్నారు చదువులు ఇవ్వట్టండి ఓకేనా చిన్నప్పుడే మనకి ఇస్తారన్నమాట జ్ఞాన స్నానం చిన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మనకి జ్ఞాన స్నానం ఇస్తారు ఎంతమంది స భద్రమైన అభ్యంగం తీసుకున్నారు చేతులు ఇవ్వట్టండి ఇంకా చాలామంది తీసుకోవాలి మీరు ఎవరు తీసుకోలే తీసుకోలేదా ఓకే మూడో దివ్య సప్రసాదం ఎంతమంది తీసుకున్నారు ఓకే వెరీ గుడ్ ఎవరైనా ఒకరు ఈరోజు దివ్య పట్టణాన్ని చదవడానికి ఎవరైనా ఒకరు ఒకరు ముందుకు రావాలి దివ్య పట్టణాన్ని అంటే ఫస్ట్ రీడింగ్ చదవడానికి ఫస్ట్ రీడింగ్ ఎవరైనా చదవడానికి ఎవరైనా వస్తారా ముందుకి ఈరోజు మనం ఇక్కడ సమావేశం కావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రార్థనలు సత్యోప మన ప్రార్థనలు అన్నిటిని కలిపి ఏమంటారు సత్యోపదేశం చెప్పండి అందరూ సత్య ఉపదేశం చెప్పండి సత్యోపదేశం మనం జపాల పరీక్ష అంటామా ప్రార్థనల పరీక్ష అంటామా ప్రార్థ ఇప్పటి నుంచి జపాలు అనొద్దు ఏమనాలే ప్రార్థనలు అనాలి తర్వాత ఒకసారి వినండి కొన్ని మార్పులు జరిగాయి మన యొక్క ప్రార్థనలలో కొన్ని మార్పులు జరిగాయి వాటిని కొన్ని తెలుసుకోండి మీరు కూడా పాటించండి చిన్నపిల్లలే కదా మొక్కై వంగనిది మొక్కై వంగనిది మ్రానై వంగున పెద్ద అయిన తర్వాత అలవాటు కాదన్నమాట ఏలిన వారు అనే మాట వచ్చిన కాడల్లా ఏమనాలి ప్రభువు అనాలి చెప్పండి అందరూ ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు అనాలనా ప్రభు మీతో ఉన్నారు అనాలనా గట్టిగా ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము ప్రభువు మీతో ఉన్న చెప్పండి ప్రభు మీతో ఉన్నారు రైట్ రైట్ ఎన్ని దేవద్రవ్య అనుమానాలు ఎన్ని దే దివ్య దేవద్రవ్య అనుమానాలని ఏమనాలి ఇప్పటి నుంచి దివ్య సంస్కారాలు అనాలి ఏమనాలి ప్రైస్ లాడ్ వినిపిస్తున్నది ప్రైస్ లాడ్ హాలే లూయా రైట్ కళ్ళను మోసుకొని ఒక్క నిమిషం ప్రార్థించండి మీ ధ్యాస అటు ఇటు పోకుండా మీకోసం మీరు ప్రార్థించండి దేవుని జ్ఞానమందును బుద్ధి అందును దేవుని ఆశీర్వాద మందును పెరగాలని దేవుడు మన కోసం సిద్ధం చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదము పొంది మనం వెళ్ళాలని దేవుని వాక్యాన్ని ఆలకించి వాకు వెలుగులో మనము జీవించాలని దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెగా జీవించాలని ప్రార్థించండి దేవుని ఆత్మను ఆహ్వానించుదాము కళ్ళను మూసుకొని చేతులను చాపి ఉంచి కళ్ళను మూసుకొని చేతులను చాపి ఉంచి ఆత్మ కోసం ప్రార్థించండి స్వరూపుడా నాయే సయ్యా నీ ఆత్మతో నన్ను నింపోమా నను నింపోమా
ఆత్మస్వరూపుడా నాయే సయ్యా నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమా అందరం కలిసి శక్తి నాక సగుమా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ శక్తితో నింపుమా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ అగ్నిని పంపుమా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా పరిశుద్ధత నీయమాపుడా నాయే సయ్యా నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమా మాకు ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రము సజీవుల లెక్కలో ఉంచిన దేవానికి స్తోత్రం చదివే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రం మాకు తల్లిదండ్రులను ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రము క్రైస్తవ బిడ్డగా మమ్మల్ని ఎన్నుకున్న దేవానికి స్తోత్రము ఈ రోజంత ప్రభువ మాతో మాట్లాడుమునైనా నీ జ్ఞానము నీ బుద్ధిని మాకు దయచేయ వాక్కు వెలుగును వాక్కును అర్థము చేసుకొని నీ వాక్కును అర్థము చేసుకొని దాని ప్రకారంగా జీవించే శక్తిని మాకు దయచేయు తల్లి మాత మరియు మా కోసం మా కుటుంబాల కోసం మా సంఘము కోసం వరంగల్ మేత్రాసనము కోసం మా బిషప్ గారి కోసం గురువులు కన్ని ఆస్తుల కోసం నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి స్తోత్రము నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రార్థించండి మీకోసం మీరు ప్రార్థించండి దేవుని నుంచి మీరేం కోరుతున్నారు ఈరోజు దేవుని నుంచి ఎలాంటి ఆశీర్వాదము కోరుతున్నారు ఆరోగ్యం ఆ బలం ఆ జ్ఞానం ఆ బుద్ధి ఆ చక్కటి భవిష్యత్ ప్రార్థించండి విశ్వాసముతో ఏమడిగినా దేవుడు దయచేస్తాడు అని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు మీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థించి మీ తల్లిదండ్రుల కోసం ప్రార్థించి మీ తల్లిదండ్రుల కోసం ఎలాంటి ఆశీర్వాదం కావాలో ప్రార్థించి అన్నలు అక్కలు చెల్లెలు తమ్ముళ్ళు వారి కోసం కూడా ప్రార్థించు ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థించండి దేవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము స్త్రీలలో ఆశ ద్వారు మీరు మీ గర్భ ఫలము చేసు ఆశం ద్వారా పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేష్ణి ఎప్పుడు మా మరణ సమయం దేవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేష్ణి యొక్క మాత పాపాత్మలు మా కొరకు ఎప్పుడు నా మరణ సమయం నా ప్రార్థన దేవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేష్ణి యొక్క మాత పాపాత్మరుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయం ప్రార్థించండి పిదకును సుతకును పవిత్రాత్మకును మహిమ కలుగును కుడి చేతులు ప్రైస్ లాడ్ ప్రైస్ లాడ్ వరంగల్ సరిపోలే టిఫిన్ చేయలే ఇవాళ టిఫిన్ చేసారా హాలే లూయ్యా వినిపిస్తలే హాలే లూయ్యా సరే ఆడ ఆడపిల్లలు చూద్దాం ఎంత గట్టిగా ఉన్నారు హాలే లూయ్యా ప్రైస్ లాడ్ 
మొగల్ ఆర్ రెడీ హాలెలుయా ప్రైజ్ లార్డ్ ప్రైజ్ 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 లార్డ్ ఆడపిల్లలు ప్రైజ్ 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 లార్డ్ నేను ఒక కథతో స్టార్ట్ చేస్తాను బైబిల్లో అవి కెన్ యూ కడ్ ఆల్ ద మైక్స్ ఆల్ ద మైక్స్ వి ఆర్ వైబ్రేటింగ్ బైబిల్లో యేసు ప్రభువు ఎరూసలేంకి దేని మీద వెళ్ళాడు హీరో హోండా మారుతి కార్ ఏ దేని మీద వెళ్ళాడు బాబు దేని మీద సరే అందరూ యేసు ప్రభు గురించి శిష్యుల గురించి పునీతుల గురించి రాస్తుంటే ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభు ఎరూసలేంకి వెళ్ళిన గాడిద గురించి రాశాడంట దేని గురించి గాడిద గురించి రాశాడు ఏమని రాశాడు ఒక్కసారి ఈ గాడిద వెళ్ళి తన గాడిద మిత్రులను కలిసిందంట గాడిద వెళ్ళి గాడిద ఫ్రెండ్స్ చెప్పిందంట నేను ఎరూసలేంకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు జెరూసలేంకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ చేతిలో కొమ్మలు పట్టుకొని పాటలు పాడుతూ నన్ను ఆహ్వానించారు ఐ థింక్ వీ నాట్ కడ్ ఆన్ ద బేస్ కడ్ ఆన్ ద బేస్ కడ్ ఆన్ ద బేస్ కడ్ ఆన్ ద బేస్ దిస్ ఇస్ వైబ్రేటింగ్ గాడిద ఏమని చెప్పింది ఎవరిని ఆహ్వానించారని చెప్పారు గాడిద నన్ను ఆహ్వానించారు మీరు వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్స్ కథలు చెప్తే ఏమంటారు డూ ఇట్ అగైన్ అంటారు ఏమంటారు మరొక్కసారి చేసి చూపిస్తే మేము నమ్ముతామంటారు గాడ్ ద ఫ్రెండ్స్ కూడా అదే అన్నారంట ఏమన్నారు నువ్వు మరొక్కసారి ఎరూసలేంకి వెళ్ళే దారిలో రోడ్డు మధ్యలో నడుస్తే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు చేతిలో కొమ్మలు పట్టుకొని పాఠాలు పాడుతూ నిన్ను ఆహ్వానిస్తే అప్పుడు మేము నమ్ముతాము అన్నారంట ఒకరోజు గాడిద రోడ్డు మధ్యలోకి వచ్చి రోడ్డు మధ్యలో నడవడం మొదలుపెట్టిందంట గాడిద రోడ్డు మధ్యలో నడిస్తే జనాలు ఊరుకుంటారా ఊరుకుంటారా ఊరుకోరు పాపం గాడిదకి పడిందంట ఏం పడింది అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో మనకు పడుతుంది కదా ఏం పడుతుంది సిక్స్లో సిక్స్లో మీ అయ్య కొడతాడు రా నిన్ను వాళ్ళ అయ్య కొట్టాడంట చెప్పు మాత్రం తెగుద్ది మమ్మీ అమ్మ మిమ్మల్ని కొడుతుందా అస్సలు కొట్టద్దు సా ఫాదర్ కానీ చీపర్ కట్ట మాత్రం ఎరుగుతుంది మంచోళ్ళు మీరంతా ప్రైజ్ లార్డ్ ప్రైజ్ లార్డ్ ప్రైజ్ లార్డ్ రోడ్డు మధ్యలో గాడిద నడవడం మొదలుపెట్టింది అక్కడ ఉన్న జనాలు దానికి సాలిడ్గా సిక్స్లో ఫోర్లు పాపం గాడిద తన ప్రాణం దక్కించుకోవడానికి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి మనకి దెబ్బలు పడితే ఏం చేస్తాము ఒక కూరు కూరికితే వీధి చివరిలో ఉంటాం మళ్ళం ఎందుకు మళ్ళీ దెబ్బలు మళ్ళీ దెబ్బలు మీరు చాలా మంచోళ్ళు సరే ఇప్పుడు గాడి దగ్గరకు వద్దాం మేము గాడిద ఏం చెప్పింది నేను ఎరూసులేంకి వెళ్ళే దారిలో నడిచినప్పుడు గాడిద ఏం మర్చిపోయింది ఏం చెప్పడం మర్చిపోయింది నాకు వినిపిస్తలే మీరేం చెప్పి మాట్లాడరా మీరు ఏం చెప్పడం మర్చిపోయింది నేను యేసు ప్రభువును మోస్తూ ఎరూసలేంకి వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జామ్ ముందు మీరు అందరు ప్రేయర్ చేస్తారు ఏమని ప్రేయర్ చేస్తారు దేవుడా మంచి దేవుడా సంవత్సరం అంతా చదవలే నోట్స్ కూడా క్లాస్ కూడా ఆన్లైన్ అస్సలు మంచోళ్ళు రా నిజాలు చెప్తారు అదృష్టం మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు లేకపోతే పడేది ఇప్పుడే లాస్ట్ డైలాగ్ చాలా ముఖ్యం ప్రేయర్లో నోట్స్ కూడా రాయలే క్లాస్ కూడా వెళ్ళలే కానీ కూడా గట్టిగా చెప్పారు కరెక్ట్ చెప్పాడు ఎవరో చెప్పింది కానీ కూడా పాస్ అయ్యాలి నువ్వు ఏ క్లాస్ తల్లి పాస్ మార్క్ ఎంత స్కూల్లో స్కూల్లో పాస్ మార్క్ ఎంత రా థర్టీ ఫైవ్ పాస్ మార్క్ ఒప్పుకుంటారా థర్టీ ఆ అమ్మ తగ్గించేసిరా సరే ట్వంటీ ఎయిట్ అంట పాస్ మార్క్ ఇప్పుడు దేవుని ఏం అడిగారు దేవుని ఏం అడిగారు పాస్ మార్క్ అడిగారు ఏం అడిగారు ఏం అడిగారు దేవుడు ఎంత ఇస్తాడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్తాడు అడిగి అడుగుము ఇవ్వబడు నువ్వు అని బైబుల్లో ఉంది మత్తాయస్ వార్త ఏడో అధ్యాయము ఏడో వచనము అడుగుము గట్టిగా అడుగుము మీరేమడిగారు పాస్ మార్క్ స్కూల్లో పాస్ మార్క్ ఎంత దేవుడు ఎంత ఇస్తాడు మళ్ళీ దేవునితో డబ్ల్యూడబ్ల్యూఆ ఫైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఏమని ఫైటింగ్ చేస్తాం దేవుడా ఎగ్జామ్ ఉంది ఇంత ప్రార్థించినా నాకు నాకు ట్వంటీ 
ఎయిట్ ఇదే సమస్య మొదటి రహస్యం నేర్చుకోనండి దేవుని ఏమని అడిగితే స్పష్టంగా అడగాలి దేవుని ఏమని అడిగితే పాస్ మార్క్ అయితే ఎంత వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది డూ యువర్ బెస్ట్ గాడ్ విల్ డూ ద రెస్ట్ డూ యువర్ అండ్ గాడ్ విల్ డూ ద రెస్ట్ మనం అడిగింది ఎంత పాస్ మార్క్ ఎంత వస్తుంది నాకు మంచి మంచి మార్క్ లేదు నా పక్కన మంచి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి ఎందుకు కాపీ చేసుకోవడానికి పనికిరాని అని అడుగుతాం పనికిరాని అని అడుగుతుంటాం ఎంతమంది ప్రతిరోజు వాళ్ళ సబ్జెక్టు వాళ్ళ క్లాస్ ప్రతిరోజు నోట్స్ కంప్లీట్ చేసి స్పష్టంగా రాస్తారు ధైర్యంగా ధైర్యం చేతిలో ఎత్తండి రాయిన వాళ్ళు ఎత్తకండి అబద్ధాలు చెప్తే ఏమవుతుంది అమ్మో నేను నా చెప్పలేరు అవ్వు అమ్మ దేవుడు హీల్ విచిత్రం అబద్ధాలు చెప్తే సాతాన్ మీ నాలుక తీసుకుపోతాడు ఎవరు తీసుకుపోతారు సాతాన్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ మొట్టమొదటిగా మీరు ప్రతిరోజు ప్రార్థించాల్సింది ఏంటి ఇరుమయా గ్రంథం చెప్పండి నా తర్వాత ఇరుమయా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం ఇరుమయా గ్రంథం ప ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం ఇప్పుడు ఒకటి ఏం జరుగుతుందంటే మీరు అందరు మాట్లాడుతున్నారు మా అన్న లక్కల చైర్ మీద స్టైల్లో కూర్చొని దిక్కులు చూస్తూ మీరు వెనక చూడకండి వెనక చూడకండి వెనక చూస్తే మేడం అట్లే ఉండిపోతుంది బైబుల్లో ఉంది ఒక ఆమ వెనక చూడద్రా బాబు అని చెప్తే పాత నిబంధనలో ఒక ఆమ లోతు భార్య వెనక చూడద్రా బాబు అంటే వెనక చూసిందంట ఏమైంది ఆమెకి ఎవరికైనా తెలుసా ఉప్పు స్తంభంగా మారింది ఎవరు కరెక్ట్ చెప్పారు వెనక నుంచి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఉప్పు స్తంభంగా మన వెనక ఏం జరిగినా వెనకకి తిరిగి వెనక తిరిగి చూడు సరే ఇందాక ఏం చెప్పాను ఇరమయా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన మీరు తెలుసా ఇది మీరు విద్యార్థులుగా ప్రతిరోజు పొద్దున ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ వాగ్దానం కోరి ప్రార్థించాలి ఎవరికైనా తెలుసా ఇరమయ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన కరెక్ట్ చెప్పండి నేను మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తా డైరీ మిల్క్ సిల్క్ ఇస్తా నూట నూట డెబ్బై రూపాయల డైరీ మిల్క్ సిల్క్ ఎవరు చెప్తారు బైబుల్ చూడకూడదు నేను మీకోసము ఒక బంగారు భవిష్యత్తును సిద్ధము చేసి ఉన్నాను మీ మేలు కోసమే కాదు మీ నాశనము కోసము కాదు ప్రైజ్ లాడ్ దొరికిందా ఎవరు దొరికిందమ్మా ఇరవై ఆ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండో వచనం ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు నేను మీ క్షేమము కొరకు ఉద్దేశించిన పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను నేను మీ అభివృద్ధి కానీ వినాశనమును కోరును నేను మీకు బంగారు భవిష్యత్తును నిర్ణయించి తిని నేను దేవుడు అంటున్నాడు మీతో ఏమంటున్నాడు నేను మీ కోసము ఒక బంగారు భవిష్యత్తును సిద్ధం చేసింది ఎవరెవరైతే చదువు మంచిగా రావాలో భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలో ఈ యొక్క వచనం ప్రతిరోజు ఉదయం ఎంతమంది పొద్దునే ప్రార్థిస్తారు దేవుని స్కూల్ పోయే ముందు ఎక్కడ సామి టిఫిన్ బాక్స్ ఎదుగుతూ ఉంటాం కంపస్ బాక్స్ ఎదుగుతూ ఉంటాం సోషల్ నోట్వర్క్ ఎదుగుతూ ఉంటాం ప్రార్థించడానికి సమయం మళ్ళీ దూతూ ఉంటాం ఉన్న జుట్టు మొత్తం స్టైలు ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ ఈరోజు నుంచి ప్రతిరోజు ఉదయం స్కూల్కు పోయే ముందు రెండు నిమిషాలు ప్రార్థించండి ఎన్ని నిమిషాలు ప్రార్థిస్తారా ఎంతమంది ప్రార్థిస్తారు స్వామి మీరు రోజు ఉంటారు రేపు నుంచి ఉంటారు మా ఇష్టం స్వామి అంటారు నేను చాలా చెడ్డోడిని నేను ఫాదర్ని ప్లస్ నేను ఒక డాక్టర్ని కూడా ఫాదర్ని ప్లస్ ఒక రెండు కంబైన్ ఏది ఇంజక్షన్ ఇచ్చే డాక్టర్ కాదమ్మా మెయిన్ డాక్టర్ అంటాడు సైకాట్రిస్ట్ అంటారు ఎవరు సైకాట్రిస్ట్ నేను లోకం అంతా వెళ్తూ ఉంటాయి ఇలాగ పిల్లలకి యువతి యువకులకి పెద్దలకి ఇలాగ ప్రేరు వడకం వాక్యం చెప్పడానికి ప్రైజ్ లాడ్ అబద్ధాలు చెప్పిరా మళ్ళీ నేను వరంగల్ వస్తూ ఉంటా ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ ఇరమయ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం నేను మీకోసము మంచి బంగారు భవిష్యత్తును సిద్ధము చేసి ఉన్నాను ప్రభువా ఈ వాగ్దానం 
నా జీవితంలో నా చదువులో నెరవేర్చుమునైనా ఇది ప్రతిరోజు ఉదయం మర్చిపోతారా గుర్తుంటుందా మర్చిపోతారా గుర్తుంటుందా ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని ఏమని అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి స్పష్టత ఉండాలి ఏముండాలి చాలామంది ప్రార్థిస్తారు ప్రభువా నాకు మంచి చదువు రావాలి కానీ బుక్కులు మాత్రం బుక్కులు మాత్రం ముట్టుకోరు చదువు వస్తుందా మన వంతు మనం చేయాలి దేవుని వంతు మన వంతు దేవుని వంతు ఐ డూ మై బెస్ట్ గాడ్ విల్ డూ ద దాని అర్థం అది ఇందాక తలు ఊపిరి బాగానే ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ రెండో రహస్యం సిరాగ్రంథం మూడో అధ్యాయం మొదటి వచనం పిల్లల్లారా తల్లిదండ్రులకు విధయులై జీవించండి మొదట ఏం చెప్పాను దేవుని అడిగినప్పుడు స్పష్టత ఉండాలి రెండోది తల్లిదండ్రులకు విధయులై జీ విధేయత అంటే ఏంటి మీ స్కూల్లో సార్ ఏమంటారు టీచర్ ఏమంటారు బీ ఒబీడియంట్ అంటారు ఏమంటారు అంటే ఏంటి అప్పుడప్పుడు వినాలి అప్పుడప్పుడు వినకూడదు అంతేనా ఎప్పుడు వినాలా మొన్న నేను బ్యాంగ్లూరు ఇలాగే పిల్లలకు వడకమిస్తే ఒక అబ్బాయి అడిగాడు నైన్త్ క్లాస్ ఫాదర్ మా అమ్మ నన్ను ఏం చెప్పినా వినాలా అని అడిగిండు మీరు ఏమంటారు వినాలా వినకూడదు నాకు వినిపిస్తలే మనం వింటున్నామా అది పాయింట్ వినాలి కానీ వింటున్నామా అస్సలు హైదరాబాద్లో అంటారు భగవాన్ హమే దో కాందియా దేవుడు మనకి రెండు చెవులు ఇచ్చాడు దేనికి గిట్లైనాలా చూసారు ఇది మాత్రం తొందరదు ప్రైజ్ లాడ్ కానీ బై బైబుల్ ఏం చెప్తుంది పిల్లల్లారా మీ తల్లిదండ్రులు మాట మీ టీచర్స్ మాట మీ ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ మాట ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఎందుకు వినాలి అది మళ్ళీ బైబిల్ చెప్తుంది పది ఆజ్ఞల్లో ఒక ఆజ్ఞ పది ఆజ్ఞల్లో ఒక ఆజ్ఞ కరెక్ట్ ఎవరు చెప్పారు గౌరవించడం అంటే దూరం పెట్టుకొని గౌరవించడమా గౌరవించడం అంటే ఏంటి రా సరే మిమ్మల్ని అడుగుదాం గౌరవించడం అంటే ఏంటి రెస్పెక్ట్ వాళ్ళ మాట వినాలి రెండోది ముఖ్యమైనది మీ వలన మీ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా బాధపడకూడదు మీ వలన మీ ప్రవర్తన వలన మీ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా మీ అమ్మ కోపం వస్తే ఏం చేస్తుంది ఈ జంతు లోకంలో ఉన్న పేర్లన్నీ మిమ్మల్ని పిలుస్తుంది అమ్మే చేస్తుంది అయ్యే చేయడు జంతువులు ఏమని పిలుస్తుంది రా మీ మమ్మీ కోపం వస్తే నేను గాడిదే ఇంకా కోతి అది టీచర్ చెప్తుంది కోతి కొంతమంది కోతి బుద్ధులు పోలే ఇట్లా చక్కగా కూర్చోలేరు ఎవరినైనా గిచ్చాలా ఎవరినైనా గిల్లాలా ఎవరినైనా తన్నాలా ఆ జుట్టనా లాగాలా చివరికి వాడు పెన్సిల్ అనా తీసుకో ఇది ఏం బుద్ధి అంటారు ఏం బుద్ధి అంటారు మనం ఇంకా ఆ బుద్ధి పోలే అది టీచర్లు చాలామంది టీచర్లు సార్లు ఏమని పిలుస్తారు కోతి ఇంట్లో మాత్రం ఏమేమి పిలుస్తారా కుక్కను పిలుస్తారా ఓ ఇది ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ నేను గాడిద ఎక్కువైనా కానీ ఇది ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ నా కుక్కను కూడా పిలుస్తారు ఇంకేం పిలుస్తారమ్మా గాడిదే కుక్క ఇంకా చెప్పరా ఏం కాదులే దున్నపోతు కూడా అంటారా ఈ దున్నపోతు స్పెషాలిటీ ఏం తెలుసా ఎంత కొట్టినా పెద్ద తేడా రాదు పా ఈ ఫస్ట్ టైం వింటున్నా కుక్క దున్నపోతు ఫస్ట్ టైం ఎక్కువ గాడిదే ఇంకేమన్నాయా అడవి పంద ఓయమ్మ ఇది ఫస్ట్ టైం ఈ అడవి పంద ఎందుకు రా అడవి పంద స్పెషాలిటీ ఏం తెలుసా ఏం నాటి పెట్టినా తోయి పడేది ఇస్తుంది కరెక్టా అటు తలు ఊపుతుండు ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ మొదటి రహస్యము ప్రార్థించినప్పుడు స్పష్టత ఉండాలి రెండోది తల్లిదండ్రులకు తల్లి తల్లిదండ్రులను అంటే ప్రేమించాలి ఆదరించాలి వారు చెప్పినట్టు అప్పుడప్పుడు అమ్మ కోపం వస్తే ఒక డైలాగ్ కొడుతుంది ఏం డైలాగు ఈ జన్మలో నువ్వు మీకు కూడా అలవాటు అయిపోయిందా 
వాళ్ళకి చెప్పి చెప్పి అలవాటు అయిపోయింది మీకు కానీ ఫాదర్ మేం మాత్రం మారని కుక్క తోక అది చెప్పండి ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ సిరాగ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది తల్లి తండ్రుల ఆశీర్వాదము మీ జీవిత పునాదిని బలపరుస్తున్నది తల్లిదండ్రుల శాపము మీ జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేస్తుంది నీ జన్మలో బాగుపడవు అనేది శాపం అండి ఎవరి నోటి నుంచి వస్తుంది తల్లి నోటి నుంచి తల్లి నోటి నుంచి మీకు శాపం వస్తే నువ్వు ఎంత చదివినా ఎంత కష్టపడినా నీ లైఫ్ ఉష్కాకి అంటే పోయినట్టే అందుకే మనని తిట్టే మనని శపించే ఆ పరిస్థితికి మన తల్లిదండ్రులను మనము ఆ మంచురా మీరు ఫాదర్ గారు ఇందా చెప్పారు వరంగల్ పిల్లలు చాలా చాలా చూద్దాం సాయంత్రం దాకా ఎంత మంచి చదువుంటారు సర్టిఫికేట్ నేను ఇస్తా ఈయనా ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు మన ప్రోగ్రాం ముగించే ముందు నన్ను అడగండి సర్టిఫికేట్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ మొదటిది స్పష్టతతో ప్రార్థించాలి రెండోది తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి ఆదరించాలి ప్రేమించాలి ఏ గ్రంథంలో ఉంది సిరా గ్రంథం సిరా గ్రంథం ఏ వాగ్దానం కోరి ప్రార్థించమన్నాను ఇరమయా గ్రంథం గట్టిగా గట్టిగా పదకొండవ వచనం ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం బైబుల్ తీయండి ఉందా బైబులు మా అమ్మకు ఉంది ఫాదర్ నీకు బైబుల్ ఉందా మా నాన్నకుడు ఉంది ఫాదర్ నీకు బైబుల్ ఉందా అన్నకుడు ఉంది ఫాదర్ బైబుల్ ఉందా అక్కడు ఉంది నాకు మాత్రం చూసారా నేను తల్లిదండ్రులకు వడకం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో చెప్తాను ఒక బర్త్డేకి గిఫ్ట్లు ఏమి ఇవ్వకండి బైబుల్ ఏమంట ఒక బర్త్డేకి గిఫ్ట్ బదులుగా ఈసారి సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ కొంచెం చేతులు ఎత్తండి సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్ టెన్త్ ఓ అమ్మ ఇంతమంది ఉన్నారా సరే చేతులు నించండి జీసస్ పవర్ సూపర్ పవర్ జీసస్ పవర్ సూపర్ పవర్ వచ్చా రాదా ఆ నేర్చుకోండి చాలా మంచి పాట పూజకు ముందు ఒక్క నిమిషం Jesus power super power Jesus power super power Yesu shakti goppa shakti Yesu shakti goppa shakti Jesus power super power Jesus power సాతాను శక్తి సున్నా శక్తి సాతాను శక్తి అందరు లేచి నిలబడండి మధ్యదారులు పెట్టండి మధ్యదారులు పెట్టండి ఉడుమల వాళ్ళ తండ్రి గారు మన మధ్యలోకి ఇవేం చేసి వచ్చి ఉన్నారు ప్రియమైన బాల బాలికల ఫాతిమా నగర్ కరణాపురం డీనరీ ఇంతమంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అందరు దసరా సెలవుల్లో ఉన్నారా వినపడటంలే నాకు వెరీ గుడ్ సెలవుల్లో ఇట్లా ఒకరోజు బాలబాలికల సమావేశానికి రావటానికి ఇష్టమేనా నాకైతే చాలా ఇష్టంగా ఉంది ఎన్ని రోజుల సమావేశం అని చెప్పారు ఒక్కరోజు నాకైతే ఒక్కరోజు సరిపోదు సెలవులు చాలా ఉన్నాయి కదా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఇంకా కొత్త కార్యక్రమాలు ఆలోచించుకొని మనము 
కానీ ఈ సంవత్సరము రెండు వేల ఇరవై మూడు దసరా సెలవుల్లో మన బాలబాలికలు రెండు డీనరీలే ఫాతిమానగర్ కరణాపురం ఏరియా వాళ్ళు మాత్రమే జనగాం కరీంనగర్ గోదావరి కని జగిత్యాల కోరుట్ల ఇటుపక్క తొర్రూర్ మరిపడ అటుపక్క నర్సంపేట్ కే సముద్రం డోర్నకల్ వరకు అందరిని పిలిస్తే హాలే పడదు అంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు మీరే శ్రీ సభకు ఆస్తి మీ తల్లిదండ్రులకు బంగారము అది ఉంటే ఆస్తి దానికంటే ఎక్కువగా మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు ఆస్తి బంగారం కన్నా ఎక్కువ విలువ మీకు ఉన్నదా లేదా మీరు చాలా విలువైన వాళ్ళు దేవుడు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అందుకే ఈరోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మన సంఘము కథోలిక సంఘము క్రైస్తవ సంఘము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంది కనుక ఫాదర్ మార్టిన్ గారిని నేను చాలా అభినందిస్తున్నా ఫాదర్ మార్టిన్ గారు తెలుసా తెలిసిన వాళ్ళు చేయొద్దండి ఫాదర్ మార్టిన్ ఎంతమందికి తెలుసు పరీక్షలు పెడతానికి వస్తారు కదా మీ ఊర్లకి కరోనా వచ్చి తర్వాత కూడా ఇంకా మొదలు కాలేదు కనుక ఫాదర్ ఈ మీటింగ్ని ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఫాదర్ వందనాలు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టినారంటే మీ గుండెలో ఆనందం ఉంది ప్రేమ ఉంది అని అర్థం సో ఈరోజు మీకు కొన్ని విషయాలు ప్రసంగాల ద్వారా పాటల ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా తెలియపరుస్తారు ఇప్పుడు ఈరోజు కార్యక్రమాలన్నిటిలో ముఖ్యమైనది ఇది లేకుండా బ్రతకలేం మనము కనుక ఏంటిది ఇప్పుడు మనం జరుపుకునేది ఎందుకు వచ్చాను నేను బలి పూజ పూజా బలిని అర్పించటానికి వచ్చాను కనుక మీరందరూ చక్కగా మాట్లాడాలి పాటలు పాడాలి ఇంకా టైం ఉంటే పోటీలు పాటల పోటీలు ఆటల పోటీలు నిర్వహించాలి అందుకే ఒక్కరోజు చాలదు కనుక మిమ్మల్ని అందరూ నేను అభినందిస్తూ చక్కగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి అర్థమవుతుందా పరీక్షలు మంచిగా రాసి మార్కులు రావటమే కాదు మాట్లాడటం చక్కగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలని దేవుడు చిన్న పిల్లలను నా ఎద్దుకు రానిండు వారిదే పరలోక రాజ్యము పెద్దవాళ్ళకు కాదు మాలాంటి వాళ్ళకు కాదు ముందుగా మీకే దేవుడు మొదటిగా మోక్షాన్ని ఇస్తాడు కనుక దేవుని స్థుతించుచు త్రియేక దేవుని నామమున ఈ బలి పూజను ప్రారంభించుదా పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున పశు బిడ్డలను నా ఎద్దకు రానిండు వారిని ఆటంకపరచవద్దని పలికిన క్రీస్తీశ్వర ప్రసాదములు మీ అందరితో నుండునుగాక ప్రపంచమునంతటిని ఒకే ఒక దేవుడు సృజించాడు మానవులు మనుష్యులమైన మనం తప్పు చేసి పక్కదారి పడినాము దేవుడు యేసు ప్రభుని ఈ లోకానికి పంపినారు యేసు ప్రభు పరలోకము నుంచి ఈ లోకానికి తీసుకువచ్చింది ఎవరు ఇక్కడ ఎవరున్నారు యేసు ప్రభు తల్లి ఎవరు హరియ మాత ఆ తల్లి కంటికి కనిపించని దేవుణ్ణి ఈ లోకానికి తీసుకువచ్చింది ఈ దసరా టైంలో ఏం పాటలు పాడిన నేను వచ్చినప్పుడు మంచి పాట పాడారు తొమ్మిది రోజులు ఏం చేస్తున్నారు బ్రతకమ్మ పాటలు వాళ్ళ హైందవులు ఇతరులు కనుక 
ఆమె బ్రతుకమ్మ అయితే మరి ఏ మాత బ్రతికించే అమ్మ మనల్లందరినీ బతుకమ్మ కాదు బతికించే అమ్మ మరి ఏ మాత కనుక వాళ్ళు చేసే అన్నీ కూడా ఒకనాటికి మరి ఏ మాత దగ్గరికి వస్తాయి వాళ్ళకి తెలియకుండా ఆరాధిస్తున్నారు పూలన్నిటినీ పూలనే ఒక దేవత చేస్తున్నారు కనుక ఈనాడు ప్రజలందరితో కలిసి మీ ఊర్లలో మన క్రైస్తవులు కానీ వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు దీవించి ఒకనాటికి బ్రతికించే అమ్మ క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనల్ని రక్షించే అమ్మ కేవలము ఆమె బ్రతకటం మాత్రమే కాదు మనల్లందరినీ కనుక ఈ దివ్య పూజా బలిలో దసరా పండుగ సర్ప సందర్భముగా మన దేశమంతటినీ రక్షించమని మన దేశం పేరేంటిది గట్టిగా మన రాష్ట్రం పేరు చక్కగా వాళ్ళ తెలంగాణ అణ అణ అది అణ ఒట్టినా కాదు తెలంగాణ మన జిల్లా పేరు వరంగల్లు హనుమకొండ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం అటుపక్క హనుమకొండ నుంచి రైలు కట్ట వచ్చి బ్యాంటర్ రోడ్ నుంచి అటు దాన్ని వరంగల్గా చేసిన ఇప్పుడు రెండు ఏర్పాటు చేసినారు కనుక ఇది కొంతమంది ఇటు పక్కకు పోతే వాళ్ళు కరీంనగర్ జిల్లాలోకి వస్తారు కనుక ఈ విధంగా మనం అందరము భారతదేశం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం మన వరంగల్లు హనుమకొండ కరీంనగర్ ఈ జిల్లాలు ఇంకా మన తెలంగాణలో మొత్తం ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి ముప్పై మూడు కనుక అందరినీ ఆశీర్వదించమని దసరా పండుగ ఒట్టి ఒట్టిగా చేయటం కాదు ప్రార్థన ద్వారా మనలందరినీ రక్షించమని ప్రార్థించచ్చు ఈ పూజ ప్రారంభంలో మనం చేసిన తప్పులు నోట్లోంచి వచ్చిన చెడ్డ మాటలు అమ్మ నాన్నకు ఎదిరించినవి ఇంకా ఏమైనా తీట పనులు దొంగ పనులు ఇంకా చెడ్డ పనులు ఏమి చేసినా కానీ దేవుడా నన్ను మన్నించు తెలియక చేసినా కొన్ని తెలియ చెప్తే కొన్ని తెలిసి చేసిన అన్ని తప్పులను మన్నించమని మన హృదయములను శుద్ధిపరచమని ప్రతిరోజు స్నానం చేయాల్సిందే రోజు దుమ్ము అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చి పడతనే ఉంటుంది మొహం కడుక్కోవాలి ఇంకా రోజుకే మొహం ఒకసారి కడుక్కుంటే సరిపోద్ది ఆ రోజుకి కనుక ఈ విధంగా ఈ పూజలో మన పాపములన్నిటిని ఒప్పుకొని మన ఆత్మను మన మనస్సును శుద్ధి చేయమని ప్రభువుని మనస్సార పాప మన్నింపు వేడుకుందము సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సకల దూతలను పునీతులను సహోదరి సహోదరులారా మీరు నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరిని ప్రార్థించాను
శక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములన్నీ మన్నించి మనలను తన నిత్య జీవన బాటలో నడిపించుదురుగాక ప్రభువాదయ చూపండి చూపండి క్రీస్తువాదయ చూపండి క్రీస్తువాదయ చూపండి ప్రభువాదయ చూపండి ప్రభువాదయ చూపండి యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు దేవదూతల ఆకాశము నుంచి పాటలు పాడినారు గ్లోరియా పాట మనమందరం కూడా ఇంతమందిని దేవుడు ఈనాటి వరకు కాపాడుచున్నందుకు ఇజ్రాయల్ గాజాలో మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది చచ్చిపోతారు తెలుసా బాంబులు వేసి యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఒక హాస్పిటల్ మీద బాంబు వేస్తే ఐదు వందల మంది పెద్దవాళ్లే కాదు చిన్న పిల్లలు మీకంటే అప్పుడే పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చనిపోయినారు కనుక దేవుడు మనల్ని ఈ ప్రాంతాన్ని యుద్ధము లేకుండా కొట్లాటలు లేకుండా సెలవులతో మీకు ఇన్ని వరప్రసాదములు ఇస్తున్న దేవునికి మనమందరము దేవదూతుల వలె మనం పాటలు పాడలేము అంత గొప్పగా పాడలేము అంత మంచి పవిత్రమైన గుండె మనకు ఉండదు ఇప్పుడు మన పాపాలన్నీ తీర్థాలు చల్లి ఆశీర్వదింపబడిన మన హృదయము వాళ్ళ వలె పరిశుద్ధంగా లేకపోయినా మన కంఠాలన్నీ నెత్తి గ్లోరియా పాట మీ ఊర్లలో పూజకు పోతారా గ్లోరియా పాట తెలుసు కదా అందరికీ కనుక మనం అందరం గాయక బృందంతో క్వైర్ గ్రూప్తో కలిసి పాట పాడుదము మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా పుష్పములను మాకు ఆహారముగా సమకూర్చితివి మేము సేకరించిన పూలు పండ్లు మా ప్రాణ పోషణకు ఆధారముగనట్లు నిన్ను స్థుతించినట్లు కృప చూపుడు ఈ దసరా పండుగ సమయంలో ఆనందముతో ఇండ్లకు వచ్చిన మా బాల బాలికలందరినీ వారి తల్లిదండ్రులను ఉపదేశులను గ్రామస్తులందరినీ చల్లగా దీవించమని నేడు ఈ సమావేశమునకు ప్రేమతో విచేసిన బాల బాలికలందరికీ మంచి చదువు సంధ్యలు తెలివితేటలు ప్రసాదించుడు మేము ఈ ఫలములను పుష్పములను ఎల్లప్పుడూ నీ మహిమ కొరకు ఉపయోగించుకున్నట్లు మా జీవితం కొరకు వాణ్ణి వినియోగించినట్లు కృప చూపుడు నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి ఇగైగములు జీవించు పాలించు నీ కుమారుడును మా ప్రభునీసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మన విచేయుచున్నాము మొదటి పఠనము సామెతల గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి తొమ్మిదవ వచనం వరకు దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండటే విజ్ఞానముకు మొదటి మెట్టు కానీ మూర్ఖులు విజ్ఞాపోదేశములను లెక్క చెయ్యరు కుమార నీ తండ్రి ఉపదేశమును నాలింపుము నీ తల్లి బోధను అనారాధము చేయకుము వారి బోధలు నీ తలకు సొగసైన పూమాలికగా నీ కంఠమునకు హారముగా శోభిల్లును ఇది ప్రభువాకు Oh, it's a 
యోహాను శుభవార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఒకటో వచనం నుండి పదో వచనం వరకు నేను నిజమైన ద్రాక్ష బలిని నా తండ్రి వ్యవసాయి నాయందు ఫలింపని ప్రతీ కొమ్మను ఆయన తీసివేయును ఫలించు ప్రతీ తీగ అధికముగా ఫలించుటకై ఆయన దానిని కత్తరించి సరిచేయును నేను మీతో చెప్పిన మాట వలన మీరిప్పుడు శుద్ధులైతేరి నేను మీ అందు ఉందును మీరు నా అందు ఉండుడు ద్రాక్షవల్లి అందు ఉండని కొమ్మ దాని అంతటా అది ఫలింపచాలదు అట్లే మీరును నా అందు ఉండనిచో ఫలింపచాలరు నేను ద్రాక్షవల్లిని మీరు కొమ్మలు ఎవడు నా అందు ఉండునో నేను ఎవని అందు ఉందునో అతడు అధికముగా ఫలించును ఎలయనా నేను లేక మీరు ఏమీ చేయజాలరు నాయందు నివసింపని వాడు తీగవలే పారివేయబడి ఎండిపోవును అట్టి కొమ్మలను ప్రోగు చేసి నిప్పులో వేసి తగలబెట్టుదురు నాయందు మీరును మీ అందు నా మాటలను నిలిచి ఉన్నచ్చో మీరు ఏమి కోరినను అది అధికముగా మీకు వస్సగబడును మీరు అధికముగా ఫలించటయందు నా తండ్రి మహిమ పరుపబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించినట్లు నేను మిమ్ము ప్రేమించి తిని మీరు నా ప్రేమ ఎందు నెలకొని ఉండుడు నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలను పాటించి ఆయన ప్రేమలో నెలకొని ఉండినట్లు మీరు నా ఆజ్ఞలు పాటించినచో నా ప్రేమలో నెలకొని ఉందురు క్రీస్తు సువిశేషము నేను ద్రాక్షావల్లిని మీరు రెమ్మలు ఎవడు నా ఎందు ఉండునో నేనెవని ఎందు ఉండునో అతడు అధికముగా ఫలించును నేను లేక మీరు ఏమియు చేయజాలరు మనం ఇప్పుడే ఉన్నాము విన్నాము బైబిల్ గ్రంథములో యోహాను సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇప్పుడు నేను చదివిన వచనము ఐదవది యేసు ప్రభు ఒక ద్రాక్ష పూజలో అర్పించే రసము దేంట్లో నుంచి తీస్తారు ద్రాక్ష అతి దేవునికి కూడా ఇష్టమైనది శ్రేష్టమైనది అందుకే పూజలో కనుక మనమందరము ఆ చెట్టుకు కాసే కాయలము పూలము ద్రాక్ష చెట్టులో ఉండని కొమ్మల్ని కట్ చేస్తే ఆ కత్తిరించిన కొమ్మకి పూలు పూస్తాయా కాయలు కాస్తాయా ఒకవేళ పూలు పోసిన తర్వాత కత్తిరిస్తే ఆ పూలు అట్లే ఉంటాయా అట్లాగే మనము కూడా యేసు ప్రభు ఈ సామెత ఉపమానము ద్వారా చెప్తున్నాడు కనుక మనమందరము పూలు పూయాలి 
ద్రాక్ష చెట్టులో ఉంటే కొన్ని జబ్బు పడి పూలు పోయకపోయినా కాయలు కాయకపోయినా పచ్చగానైనా ఉంటాయి మనము పొందుగా పచ్చగా ఉండాలి ఎండిపోయినా ఏ కలర్కి పోతుంది బ్లాక్ ఎల్లో ఎల్లో అంటే ఏంటిది తెలుగులో పసుపు రంగులో కదా ఎండిపోయిన ఆకు ముందు ముందు చివరికి నలభై ఇది కాదు కరెక్ట్ కానీ ముందుగా ఇట్లా రంగు మార్కుంటూ మనం కూడా అట్లాగే అవుతాము దేవుడు మనల్ని భూమి మీద సృష్టించింది ఒట్టికనే ఉండి కొన్నాళ్ళు బ్రతికి మళ్ళీ మట్టిలో కలిసిపోవటానికి కాదు నాకు అక్కడ ఒక ప్యాన్ కనపడుతుంది తిరగని ప్యాను ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయి ఫ్యాను ఆ ఫ్యాన్ తిరగకపోతే దాని కింద కూర్చున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఫ్యాన్లు అయిపోయినారు అట్లా ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఆ ఫ్యాను పని చేయకపోతే ఎంతమందికి చీదర చెమట మనము కూడా అట్లాగే ఫ్యాన్ లాగా పని చేయకపోతే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని సృష్టించిన పని మనం చేయకపోతే మనము కూడా ఫ్యాన్ మంచిని కనపడుతుంది కానీ ఫ్యాన్ పని ఏంటిది తిరగాలి మనకు గాలి ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఈనాడు చదువుకుంటున్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఈరోజు ఇక్కడికి పిలిపించింది ఏంటంటే మొదటి ఉద్దేశము మిమ్మల్ని అందరూ నాకు చూడాలని అనిపించింది సంవత్సరం అంతా ఎక్కడెక్కడో స్కూళ్ళకు పోతున్నారు ఎక్కడెక్కడో గ్రామాలే కాదు జిల్లాలు కూడా మారుతున్నారు హాస్టల్స్లో ఉంటున్నారు ఇంటికి వస్తే మీ అమ్మనాన్నలకు ఎంతో ఆనందము ఇక్కడ చూస్తున్న కొంతమంది అమ్మ నాన్నలు ఉపదేశులు పెద్దవాళ్ళు కూడా వచ్చారు కనుక వాళ్ళందరికీ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మీ కోసం అమ్మ నాన్నలని వాళ్ళు ద్రాక్ష చెట్టు ఆ చెట్టుకి కాసే కాయలు మనము పూసే పూలము మీకు అర్థం కాకపోవచ్చని యేసు ప్రభు ఈ కథ ఒక కథ రూపంలో మనకు అర్థం కాని విషయాలని యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కథ ఉపమానము సామెత అని వాటి ద్వారా చెప్పాడు కొన్నిసార్లు ఇట్లా బోధ చేశాడు అవన్నీ రాశారు కొన్నిసార్లు అద్భుతాలు చేశాడు అద్భుతాలు అంటే మానవులకు సాధ్యము కానిది అద్భుతము ఎవరికైనా చెప్పగలరా ఒక అద్భుతం పేరు యేసు ప్రభు చెప్పింది యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాలలో ఒకటేదైనా పేరు కానాపల్లిలో నీటిని ద్రాక్షారసముగా మార్చడం చూడండి మొట్టమొదటి అద్భుతంలో కూడా ద్రాక్షకి సంబంధించింది కనుక మనం మనమేం చేస్తాం మనం ద్రాక్షారస నీళ్ళగా మారుస్తాం మంచి మామూలు దాన్ని మంచిగా చేయటము దేవుడికి సాధ్యమైతే అదే అద్భుతము మంచిగా ఉన్న దాన్ని పడేయటం కాదు మంచిగా ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు చేతన అయినప్పుడు మీ గుడికి పోవటం పోకుండా ఉండటము ఆదివార బలి పూజలు పాల్గొనకుండా ఉండటము అది అద్భుతానికి వ్యతిరేకము ఇంకా ఎవరికైనా అద్భుతం తెలుసా గ్రుడ్డి వారికి చూపునిచ్చుట భారతమే ఒక గుడ్డి వాణి కళ్ళు లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది ప్రపంచం అంతా అంతా చీకటి నల్లగా ఉంటుంది చీకటి అనే తెలుగు తెలుపు తెలవదు వాళ్ళకి చీకటి పుట్టుగుడ్డు వాళ్ళని దేవుడు ఎందుకు చేస్తాడు నాకైతే చాలా భయం బాధ వేస్తుంది దేవుడు ఒక కన్నిస్తున్నా ఇస్తే బాగుండేది వాళ్ళకి కొంతమంది తమ తమ చేసే చెడు పనుల ద్వారా కళ్ళు పోగొట్టుకుంటారు ఎక్కువ తాగటం వలన ఊపిరితిత్తులు గుండె పాడైతే దీన్ని ఏమంటారు త్రాగటము పొగ త్రాగటము ఎంతమంది ఉన్నారు మీలో పొగ తాగే వాళ్ళు మంచి చాలా ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ కాలంలో యూత్ కూడా యువకులు కూడా చాలామంది తాగటం లేదు తెలివొచ్చింది అందరికీ కరోనా టైంలో ఏ పాడైపోయినాయి మనకి ఊపిరితిత్తులు పాడైపోయినాయి ఆక్సిజన్ గాలి దేవుడు ఒట్టిగా ఇస్తున్నాడు ఆసుపత్రిలో అది గంటకి లక్ష రూపాయలు బిల్ వేసినారు దేనికి ఆక్సిజన్ మనం పీల్చుకునేది ఒట్టిగా అప్పుడే తెలిసింది గాలి విలువ ఆక్సిజన్ గాలి విలువ 
కనుక మనమందరం మీనాడు చదువుకుంటున్న మీరు మిమ్మల్ని నేను బాగా మొదటిది మిమ్మల్ని చూడాలని ఇక్కడికి పిలిపించుకున్నాము దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలనేది రెండవది ఈ పాయింట్లన్నీ తర్వాత అడుగుతాం మొదటిది నేను ఎందుకు ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టాను మిమ్మల్ని చూడాలని మీరు నన్ను చూడాలని వెరీ గుడ్ మొదటిది అయిపోయింది రెండవది మంచి క్రైస్తవులుగా దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలి చదువు చాలా ముఖ్యము చదువుకుంటున్నారు అందరూ బాగానే కనుక ఈ కాలంలో ఇంగ్లీష్ చదువులు వచ్చాయి ఇంగ్లీష్ చదువులు ముఖ్యమా తెలుగు చదువులు ముఖ్యమా తెలుగు అమ్మ భాష రెండిట్లలో ఏది ముఖ్యమంటే మీరు ఇంగ్లీష్ అనాల కానీ మనకి ఎన్ని కళ్ళు ఉన్నాయి ఈ రెండు కళ్ళలో ఏది మీకు ఎక్కువ ఇష్టం రెండు సమానమే కదా కనుక ఇంగ్లీష్ అమ్మ భాష వెనకట అయితే ఇంగ్లీష్ అవసరం లేకుండే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కావాలి తెలుగుని అమ్మ భాష అంటారు మదర్ టంగ్ చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ని ఫాదర్ టంగ్ అంటారు ఏంటిది అంటే పెద్ద అయినాక ఉద్యోగం చేసుకొని సంపాదించుకోవాలి పెద్ద అయినా కూడా తిండి పెడతారా మీకు మీరు సంపాదించుకోవాలి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి పిలిస్తే అక్కడికి పోవాలి కనుక ఈ రెండు ముఖ్యం ఈ కాలంలో కనుక క్రైస్తవ మతమే ముందుగా ఇంగ్లీష్ భాష ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది లేకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళందరూ తెలుగు నేర్చుకోవటం తెలుగు కూడా లేని బ గ్రామాలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ అట్లే చీకట్లో ఉండాలి గుడ్డి వాళ్ళుగా ఉండాలి చదువు వస్తే కన్నులు తెరుస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ రైట్స్ కోసం డిమాండ్ చేస్తారు మేము కూడా అందరితో సమానం అంటారు అని మిషనరీలు క్రైస్తవ మిషనరీలు ఇంతకుముందు తెల్ల మిషనరీలు వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి మనకి సేవ చేసి పోయినారు ఈ కాంపౌండ్ అంతా ఎవరు కట్టించినారు మన ఈ జీవధార కేంద్రము కొలంబో వెరీ గుడ్ చప్పట్లు కొట్టండి అబ్బాయి ఎవరు ఇక్కడ రోడ్డు పక్కన ఇంత సెంటర్ ఎవరికి మనకు దొరుకుద్దా ఎక్కడో బురదలు లోపటికి పోవాలి మనం బిడి కాలంలో చేయాలండి అప్పుడే మన ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ని జీవధార సెంటర్ని నడిపించే ఫాదర్ ఫేదర్ ఫాదర్ ఇక్కడే ఉన్నారు పూజలో ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టుకోవటానికి అవకాశం ఇచ్చిన వారు ఫాదర్ జార్జ్ ఫాదర్ ప్లీజ్ స్టాండ్ గట్టిగా చప్పట్లు కట్టి శ్రీ సభ సలహా మండలి సమావేశాలలో పాల్గొంటున్న పీఠాధిపతులందరినీ దీవించండి వీరు ఆత్మావేశులై పవిత్రాత్మ దేవుని సందేశాలను ఆలకించి ఆత్మ ప్రేరణతో ప్రతిపాదించే ప్రతి అంశము శ్రీ సభలో దైవ ప్రజలందరూ చైతన్యవంతులు ఎదురుగాక విశ్వాసులందరూ శక్తివంతమైన కార్యాచరణ రూపొందించుకొని సంఘ జీవనంలో పాలి భాగస్థులు ఎదురుగాక సువార్త విలువలలో జీవిస్తూ నూతనీకరింపబడి సువార్తకు సాక్షులుగా నిలిచే భాగ్యాన్ని దయచేయమని మా పీఠాధిపతులందరినీ ఆశీర్వదించమని బైబుల్ పేద పండితుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము వీరికి మీరిచ్చిన విశృతమైన దైవ జ్ఞానమును బట్టి మీకు వందనములు చెల్లించుచున్నాము వీరికి ఉన్న అపరితమైన దైవ జ్ఞానము అనుసరించి శ్రీ సభ సలహా మండలి సమావేశంలో ఆనందించే దైవాంశ ప్రబోధాలు విశ్వాస సత్యముల దైవ ప్రజలందరికీ ఉద్జీవింప చేయులాగున దయచేయమని ఓ ప్రభువా సత్యాన్వేషాకులుగా ప్రమాణికమైన సాక్షులుగా నిజమైన ఆధ్యాత్మికతను పొందిన వారిగా మా యువతను దీవించండి కోట్లాదిగా ఉన్న యవ్వనస్తులు శ్రీసభ సంఘ జీవనములో పరిచర్యలో 
శ్రీ సభ విశ్వాస యాత్రలో పాలు పంచుకునే భాగ్యాన్ని దయచేయండి ప్రపంచ సవాళ్ళను ఎదుర్కొనే ఆత్మీయ వరాలను వారిపై కుమ్మరించండి ఈనాటి లోక సవాళ్ళను దీటుగా తమలో ఉన్న ఉత్సాహపూరితమైన ఆశలను లోష లోకాశయాలను పవిత్ర గ్రంథ విలువలతో సమీకరించుకొని క్రీస్తులో బలమైన యథార్థమైన సాక్షులుగా యువతీ యువకులను దీవించే వరాన్ని దేచేయుమని మన సొంత అవసరాల కొరకు చేతులను జోడించి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవ మాకు జ్ఞానం దయచేయండి మీరు జ్ఞానంలో ప్రాయంలో ఎదిగినట్లు మమ్మందరిని కూడా దీవించడాన్ని ప్రభుకు మరో పెట్టుకుందాం ప్రార్థించుదము చిన్న బిడ్డలను నా యొక్కకు రానివ్వండి అని ప్రభు మీరు మీ వాక్యం ద్వారా సెలవిచ్చారు ఈ యొక్క వరంగల్ మేత్రాశ్రమంలో కర్ణాపురం ఫాత్మా నగర్ డీనరీలో ఉన్న బాల బాలికలందరూ ఈరోజు నీ చెంత గడుపుతున్నారు కనుక వీరిని జ్ఞానమందును ప్రాయమందును మరియు నీలోను ఎదిగే కృపను దయచేయమని వేడుకొంచున్నాం మా మనస్సులో ఉన్న ప్రతి కోరికను నెరవేర్చండి ఈ మనువులన్నిటినీ మా నాథుడు ఏసు క్రీస్తు ద్వారా అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి సహోదరి సహోదరులారా మీరు నేను అర్పించుతున్న ఈ దివ్య బలి పూజ సర్వశక్తి కలిపి చేయని సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం ఉన్నట్లు ప్రార్థించండి మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర ప్రయోజనముల కొరకును ఈ కరముల ద్వారా మిమ్మల్ని స్వీకరించుగాక ఓ సర్వేశ్వర ఇక్కడ నీకు సమర్పించు అప్పద్రాక్షరములతో పాటు మేము ఈ దసరా కాలములో మిమ్మల్ని ఎక్కువగా స్థుతించి ఆరాధించుతున్నాము మానవ జాతి ఆహారం కొరకు పండ్లను ఆనందము కొరకు పూలను వాకించుతున్నందుకు అందరం అర్పించు అపద్రాక్షరస్తుల విధంగా మా ఆత్మీయ భోజనము కానున్నవు ఈ పండుగల పరమార్థం మమ్మల్ని అందరినీ మరియు మాత వ్యవస్థముల ద్వారా బ్రతికించే తల్లిగా ఆమె దీవించినట్లు మా 
తెలంగాణలో ఈ పండుగలన్నీ కూడా మీ యొక్క గౌరవార్థంలో రక్షకుని ఆహ్వానించడం సిద్ధపరచు పండుగలు కాదు చేయడు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మీ మనం విజయించున్నాము ప్రభు భూమితో నుండునుగాక దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము ప్రభు అయిన దేవా పావన పితా సర్వశక్తి గణితి సర్వేశ్వర మేము ఎల్లప్పుడు నే చోట నీ కృతజ్ఞత ఆందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము మేము చేయి ప్రస్తుతి నీకు అవసరము లేదు మేము నీకు వందనములు అర్పింపవలేనన్నాడు మాలోని కోరికయు నీ వరప్రసాదమే మా స్థుతులు నీ మహిమను ఏ మాత్రము అధికము చేయలేకున్నను మా ప్రభు క్రీస్తు ద్వారా మేము అనుగ్రహ జీవితమందు వృద్ధి పొందుటకు ఎక్కువగా సహాయపడుచున్నవి కావున ఇహపరముల తోతూతుల గాయక బృందముతోనేకమై ఉప్పొంగుచు మేము మీ మహిమను స్థుతించుట ఎట్లనక ఓ ప్రభువా నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు సర్వ పవిత్రత కూటయు నీవే కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచా ప్రతిమాలుచున్నాము ఏ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభుని యస్సు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక అతడు సులువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి తృంచి శిష్యులకి చూచు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరం ఓనా ఏరిన వారా ఓనా సర్వేశ్వర విధముగని భోజనానంతరం పాత్రమునందుకొని మరలా నీ కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి శిష్యులకి చూచు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి మానము చేయుడు ఏలయన 
ಇದಿ ನೂತನ ನಿತ್ಯ ನಿಬಂಧನ ಯೋಕನ ರಕ್ತಪ್ಪು ಪಾತ್ರ ಇದಿ ಮೀ ಕೊರಕುನು ಅನೇ ಕುಲ ಕೊರಕುನು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮುನಕೈ ಹರವೋಯ ಬಡುನು ಏನಿ ನಿನ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಧಮು ಓನಾ ಏಳಿನ ವಾರ ಓನಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಾಸರಹಸ್ಯಮು ಮಾಜೇಸುವಾರಣ ಮುನು ಪ್ರಕಟಿ ಚೇದಮು ಮರಳವರಗು ಕನುಕ ತನ್ರಿ ಕ್ರೀಸ್ತು ಮರಣಮನು ಉತ್ಥಾನಮನು ಸ್ಮರಿಂಚುಚು ಜೀವ ಮನಸ್ಸುಗು ಈ ಅಪ್ಪಮನ ರಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರಮನು ನೀಕು ಸಮರ್ಪಿಂಚುತು ನಾಮು ನೀ ಸಮುಖಮನ ನಿಲಚಿ ನೀಕು ಪರಿಚರ್ಯ ಚೇಯಿಟುಕು ಮಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಗಾ ಚೇಸಿನಂದುಕು ನೀಕು ವಂದನಮಲು ತೆಲುಪುಚು ನಾಮು ಕ್ರೀಸ್ತು ಶರೀರ ರಕ್ತಮಲಂದು ಪಾಲಿ ವಾರಮಗು ಮಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದ್ವಾರ ಐಕ್ಯ ಪರಚುಮನಿ ಪ್ರತಿಮಾಲುಚು ನಾಮು ಏಳಿನ ವಾರ ಆ ಪ್ರಪಂಚಮಂತ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿನ ಮೀ ತಿರುಸಬನು ಜ್ಞಾಪಕಮ್ಮ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಾಪ್ ಗಾರ್ನ್ ಉಡ್ಮಲ ಬಾಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಲನ್ನು ಗುರುವಲಂದರದ್ದು ಕೂಡ ಮಮ್ಮನು ಮೀ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣಲು ಚೆಯ್ಯುಡು ಉತ್ಥಾನ ಮಗುದು ನಮಗೆ ತೋ ಚನ್ನಿಪೋಯಿನ ಮಾ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನು ನೀ ಕನಿಗಿರ ಮಂದು ಚನ್ನಿಪೋಯಿನ ವಾರಂದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಮುಂಚುಕೊನುಮು ವಾರಿನಿ ಮೀ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಲೋನಿಗೆ ಚರ್ಚುಕೊನುಮು ಮಾ ಅಂದರಿ ಪಾಯ ದಯಚೂಪಿ ದೇವಿನಿ ಕನ್ಯತ ಲೇಗು ಮರಿಯ ಮಾತತೋನು ಪುನೀತ ಜೋಜಪ್ಪ ಗಾರಿತೋನು ಅಪಸ್ತೋಲತೋನೂ ಆದ್ರಂಡಿ ಮೀಕು ಸೇವ ಚೇಸಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಲಂದರಿತೋನು ಮಾಕು ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತಂಲೋ ಫಾಗಮನು ದಯಚೇಯಮು ಅಪ್ಪುಡು ವಾರಿತೋ ಕಲಿಸಿ ಮೇಮು ನೀ ಕುಮಾರುಗು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ದ್ವಾರ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಂಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪರಚದಮು ಕ್ರೀಸ್ತು ಕ್ರೀಸ್ತು ನಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಗಿತಯ ಕರುಣಾಪುರಂ ಫಾತಿಮಾನಗರ ಡೀನರಿ ಬಾಲ ಬಾಲಿಕಲಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಲು ಇಟ್ಲಾಗೆ ಮನ ಪೀಠಮಲು ಕತೋಲಿಕ ಪಿಲ್ಲಲು ಮಿಲಾಂಟಿ ವಾಲು ಇರವೈ ವೇಲ ಮಂದು ನಾರು ಅಂದರು ಬಡಿಕ ಪೋತನಂದುಕು ಮಂಚಿಗ ಸದುತ್ತನಂದುಕು ಆದಿವಾರ ಗುಡಿಕಿ ಪೋತನಂದುಕು ದೇವನ ಸ್ತುತಿಂಚುನಂದುಕು ವಂದನಮಲು ಪರಲೋಕ ಮಂದನ ಮಾತನ್ರಿ ಮೇ ನಾಮಮು ಪೂಜಿಪಡಗಾಕ ಮೇ ರಾಜ್ಯಮು ವಚನಗಾಕ ಮೇ ಚಿತ್ತಮು ಪರಲೋಕ ಮಂದು ನೆರವೇರನಟ್ಲು ಭೂಲೋಕ ಮಂದನು ನೆರವೇರನಗಾಕ ನಾನಾಟಿಗೆ ಕಾವಲಸಿನ ಮಾಯನವು ಮಾಪೇಟಿ ಬಂಡಿ ಶಾಂತಿನಿ ಪ್ರಸಾದಿಂಚಂಡಿ ನೀ ದಯವರ್ಣ ಮಮ್ಮ ಪಾಪಮನ್ನು ನಿಮುಕ್ತಲನ್ನು ಚೇಸಿ ಅನ್ನಿ ಕಲತಲ ನುಂಡಿ 
మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పునరాగమము నిరీక్షించుచుందాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను నా శాంతిని మీకు సగుచున్నాను నన్ను మీ అపోస్తులతో పలికిన ప్రభోయిన యేసు మా పాపము లేకెంపక నీ స్త్రీ శుభ విశ్వాసమును వీక్షింపము నీ చిత్త ప్రకారము నీ శుభకు శాంతిని ఐక్యత అనుగ్రహింపు యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా ప్రభు నిశాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో నుండునుగాక ఇప్పుడు మీరు ఒకరికొకరు పాపములను మన్నించుచు ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొను సర్వేశ్వరుని గురపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా ఇదిగో మన పాపముల నిమిత్తము శ్రమలను అనుభవించి శిలో మీద మరణించి ఉత్నమై లేచిన ప్రభు క్రీస్తు శరీర రక్తములు వేరు విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు
माकु माकु निवाकु द्वारा निवाकु द्वारा निभायमु कालिगी निभायमु कालिगी निवाकु ने निवाकु ने न्यानमुनो न्यानमुनो कालिगी जीवन संडे चिन्ह पिल्ला लनु चिन्ह पिल्ला लनु नायोत्ता को नायोत्ता को रानी वंडे रानी वंडे अतिवारी दे अतिवारी दे परलोक राज्यमनी परलोक राज्यमनी माँ को माँ को मी दीवन लड़चिन्ह प्रभुआ मी दीवन लड़चिन्ह प्रभुआ मी को वंदना मुलु मी को वंदना मुलु स्तोत्र मुलु स्तोत्र मुलु दिव्य सप्रसाद प्रभुआ दिव्य सप्रसाद प्रभु ना शरीर मनु बुझिंची ना रक्त मनु पान मुचे युवाडू ना रक्त मनु पान मुचे युवाडू एल्ला पुडू एल्ला पुडू जीव मुकलिगी जीव मुकलिगी उंडो ननी उंडो ननी पालकी ना प्रभुआ पालकी ना प्रभुआ मी को वंदना मुलो मी को वंदना मुलो ना वृद्धय मुलो निकी ना वृद्धय मुलो निकी निन आहुआ निंच चुनानो निनो आहुआ निंच च पीड़ा दी पतलनु माय एफसीटी पेदलनु माय एफसीटी पेदलनु मातली दंडुलनु मातली दंडुलनु उपदेशुलनु उपदेशुलनु इकड़ के रावड़ा निके इकड़ के रावड़ा निके सहकरिंचिना सहकरिंचिना पेदल अंदर ने पेदल अंदर ने दीविंचंडे दीविंचंडे ये कार्यक्रम अमनको ये कार्यक्रम अमनको व्यवस्था पकुलाईना व्यवस्था प फादर कोलंबो गारिनी नित्य विश्रांति निदाइचे अंडे नित्य विश्रांति निदाइचे अंडे प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले लुया शिवरी प्रार्थना महाशिरवादम दाइचे सिनल बढ़े अंडे प्रार्थिन सुदमु ओ प्रभुवा ऐक्यमु प्रेम प्रसाद दिव्य विंदो पागने नमेम नी दया प्रपंच बाल बालिकर को प्रार्थुना नीवगे पल निर्वहित द्वारा मा बाल बालिक चलो मुंदंज वे निश्वास में भक्त नी साक्ष कृप चूपड़ अन्नी वेल कावली दूत द्वारा मा बिडल काचि का वार चुन पाठशाल वसति गृहाल बिडल अल मध्य जीवन वीर निश्वस बिडल का प्रत्येक मंच मार्ग वारी मार्गदर्शक उप चूपड़ बिडल ने कहीं तलद बंधुमित्रादु उपदेश आशीर्वद्भु क्रीस्त द्वारा मन भी चुना प्रत्येक वार्थन स्त्री पुषुन सृजन देवादि देवल तीवन बाट ना परिपूर्ण देवड़ी लोक स्त्री द्वारा प्रवेश तन बाल्य जीवित जीवन प्रभु मिम्मल चल का वीर मार मन पी पश बिडल मारने तप मोक्षराज्य प्रवेशिंपर पल की देवादि देवड़ी अंदर की पिल हृदय पिल को कावल सन्मस्क दूत हृदय दयचे शक्ति गल सर्वेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मिर्वासी दुर्गा पूज समाप्त क्रीस्त प्रेम
దయచేసి గమనించండి పిల్లలందరూ అట్లానే నిల్చోండి ఇప్పుడు బిషప్ గారితో ఫోటో కార్యక్రమం ఉంటుంది అలానే ఉండండి పిల్లలు ఎవరు కూడా పోవద్దు వెనకాల బాల బాలికలు